Tom Davis。紧接 Rene James 演说，由负责 Intel Atom 处理器产品规划 Intel 副总裁、企陷入息与通讯事业群总经理 Doss Davis 介绍，即将推出全新采用 System on Chip 设计嘅 Atom 处理器，包括针对陷入息市场研发代号为 Tunnel Creek 嘅 Atom 一六八处理器，针对 Smart TV 市场研发代号为 Grooveland 嘅 Atom C E 四二零零处理器。以及應開發商要求，將 Atom 二六八核心同 a t e r a FPGA 二 MCP 封裝成單系統晶片，研發代號為 Stellaton 嘅新型可配置 Atom 處理器，並且重點介紹咗下一代針對 Netbook 及 Tablet 裝置，研發代號為 o c t r a i l 嘅 Atom 處理器。Doc David 表示 ，Intel 正趨向多元化發展，針對企業應用及應付雲端運算嘅絲黃處理器，為 Desktop 及 Laptop 市場而生，兼備高性能同能源效益嘅 Intel Core 處理器。同時 ，Intel 亦推出咗針對世界各地 Internet 嘅消費應用及不同領域陷入式應用嘅 Atom 處理器，佢具備咗可連接 Internet 嘅功能。低功耗、高電池續航力嘅特性，並且兼容擁有大量軟體支援嘅 I 架構。Intel Atom 正不斷應用於 PC 以外嘅各個領域，並且係人們意想不到嘅概念。Doc 展示咗一台針對競賽內含咗 Atom 處理器嘅機車。用作記錄車手及機車喺賽道嘅狀況，並以無線網絡將資料傳翻去俾維修站嘅控制人員，方便監控同埋分析。另一台內含 Atom 處理器嘅跑步機，除咗可以分析身體嘅步姿、消耗嘅卡路里同埋針對體態作出分析外，喺沉悶嘅跑步練習中，為使用者帶來串流嘅電影同埋音樂，最後將練習記錄喺互聯網上。就算使用者使用另一台跑步機，亦都可以套用上一次嘅數據，持續進行健身嘅計劃。由於手持式裝置唔可能存放以 T B 計嘅相片、電影同埋音樂，為咗方便同 Desktop 及 Laptop 共享資訊，互聯裝置已經係大勢所向。而採用 Intel I A 架構嘅 Atom 處理器，擁有跨平台嘅使用優勢。支援 Windows、Linux、Android、Chrome、Mac、Adobe Air、Silverlight 等唔同平台。喺相容性方面，相較其他手持式裝置嘅平台更具優勢。未來 ，Intel Atom 處理器將會進入 SOC 整合單晶片嘅時代。令產品整合更多功能之餘，產品嘅體積卻不斷縮小，令到產品嘅設計可進一步簡化、減低成本。Intel 正不斷研發更精密嘅直晶體製程，為 Atom 帶嚟更低嘅功耗表現同埋更大嘅整合空間。虽然单一喺相同嘅 Atom 未架构设计下，但 Intel 加入唔同嘅机能以应付唔同市场嘅空间，包括针对低阶 Desktop 嘅 Atom D 系列，针对 Netbook 嘅 Atom N 系列，针对手持式装置嘅 Atom Z 系列，针对消费电子市场嘅 C E 系列，以及针对陷入式市场嘅 Atom E 系列。由於 Atom 各系列均係共通架構 ，OEM 廠商嘅軟件發展組件及開發套件，可以喺唔同領域嘅產品上重複使用，縮短咗產品嘅開發時間。Doc Davis 表示 ，Intel Atom C E 系列喺電視應用市場已經取得重大成功，包括 Arm 六、Boss。Logitech、Google TV、Sony、Technicolor 
，以及 Telecom Italia 等廠商，均已採用 Intel Atom C E 四一零零處理器，提供 Smart TV 機頂盒、液晶體電視及提供基於 Atom C E 四一零零平台嘅網絡電視服務。其中 ，Google TV 更係令 Intel Atom C E 系列推入另一個高峰。現時已有唔少廠商為產品加入咗 Intel Atom C E 四一零零處理器，整合電視、上網體驗並支援 Google TV 服務。This smart TV ecosystem is really just beginning, and of course, when we talk about leaders in the ecosystem, Microsoft always comes to mind, of course. And so,、uh, I, I want to welcome on stage Barb Edson. She's a senior director. 针对 Intel Atom C 平台 ，Microsoft 亦推出咗全新 Windows Seven Embedded Standard Edition， 基于现有嘅 Windows Seven 核心大幅简化。佢唔止拥有 Windows Media Center 界面。并支援所有 MCE 嘅 App 程式，为市场提供另一个 Smart TV 平台嘅解决方案。此外 ，Doc s t a v i s 喺台上正式发布研发代号为 Goblin 嘅处理器，并展示佢嘅处理器晶圆，采用 SOC 下一代 Atom C E 4 2 0 0处理器，相较上一代新增咗 H.264 encoder 单元。用於聯網嘅 C 產品及 portable 裝置，為支援下代具同步轉發模式嘅產品，提供 transport streaming 串流影像傳送，包括 desktop、laptop 甚至係 smartphone 等裝置，可支援八個唔同頻道嘅串流分享。因此，各家庭成員可自行選擇所喜歡嘅節目頻道。Atom C 四二零零加強咗電源管理嘅技術。下至單元嘅電晶體可完全停止供電，最高功耗喺五瓦以下。現時 ，ADB、Samsung、Sajukam 及 t e d c o l o r 等公司已計劃採用 Atom C E 4 2 0 0 SOC 推出嘅機頂盒產品。Doc s t a v i s 承認，雖然外界一直等待採用 Atom 裝置嘅手機，不過早前發布嘅 Intel Atom Z 六八 SOC 仍基於四十五奈米製程。雖然功耗、產品體積以較上一代 Z 五八系列有唔少嘅進步，足以應付 MID 或者 Personal Device 嘅產品市場。但仍然無法滿足人們對手機嘅使用體驗，而喺手機市場願意採用 Atom Z 六八處理器並唔多。佢亦都展示咗由 AVA 公司推出並正在發售嘅 Atom Z 六八手機產品，其產品嘅體積仍有點龐大。現時嘅手機業者正與 Intel 合作，研發下一代三十二納米，代號為 Matteville 嘅 Atom Z 系列手機產品。呢、这個並唔係短時間內可以實現嘅 I 新興應用架構。針對 Netbook 及 Tablet 市場嘅 Atom N 系列方面。Doc Stavis 展示咗一台 Dell 研發嘅全新 Atom N 五五零雙核心 Tablet PC， 產品名稱為 Inspiron Duo， 運行 Windows Seven Premium 作業系統。由於 Two Core 同埋 Four Threads 嘅設計令效能有明顯嘅提升 ，Inspiron Duo 特別之處係可以簡單由 Tablet PC 變身成為擁有 Keyboard 嘅 Notebook， 而且仍然能夠保持纖薄嘅機身，預計會喺今年第四季上市。Doc Stavis 展示咗下一代 Atom N 系列 SOC 处理器，代号为 Arc Trial 嘅晶圆实物。现时 Arc Trial 已进入最后测试阶段。
，并展示咗一台采用 o c t r a l 十寸 tablet 嘅产品，采用 m i c r o c h i p 系统，以可原生支援一零八零 P HD 影像播放。更重要嘅系佢十分轻薄。另一台即系同韩国公司合作研发嘅五寸 gaming tablet， 代号为 o c o s m o s 拥有优秀嘅 3D 游戏表现。另一台 o c t r a l 超薄 l a p b o o k 工程样本。采用咗被动式嘅散热设计，以机壳铝金属作散热，证明下代 Atom N 系列喺功耗表现上更上一层楼。针对陷入式装置，研发代号为 Tunnel Grid。嘅全新 Intel Atom 2600 SOC 晶片正式出货，呢款专为车用电子、智能联网设备及 IP 电话等陷入式应用而设嘅 SOC 晶片，可以配合 o r c h i d Realtek 或者 STM 所推出嘅互联网控制晶片，亦可以配上 Intel 自家嘅 EG20T 晶片，提供唔同嘅 input 或者 output 规格。We have a Realtek device for media phones, and then fourthly, we have an Intel platform control hub called the EG20T for just general purpose embedded kind of app. 而家展示咗研发代号为 Stellaton 嘅新型可配置 Atom processor， 佢将 Intel Atom 2600 SOC 同 Atera FPGA input 或者 output 以 MCP 技术一同封装，从而为渴望兼备专有 input 同 output 或者加速功能嘅客户提供额外灵活嘅程度。产品可望进一步缩小。Stellaton 将于二零一一年上半年上市。此外，首款三十二纳米 Softwell 未架构 Atom 产品将于二零一一年上市，紧接将会系更先进嘅廿二纳米制程。